Diputado señor Chile. Presidente, yo quisiera que la mesa aclarara cuál fue su respuesta a una solicitud que yo expresé ayer en el sentido de que se contrastara lo que son las declaraciones de patrimonio e interés de todos los miembros de esta corporación con lo que son el artículo octavo de la Constitución sobre probidad en el desempeño de la gestión pública y las normas relativas al mismo asunto que están contempladas en nuestro reglamento interno, interno en disposiciones del Tribunal Constitucional y las normas de la Comisión de Ética, para saber quiénes de esta sala están inhabilitados para participar de la reforma tributaria por tener intereses en la cuestión que se debate y por lo tanto no pueden participar ni en las discusiones ni en las votaciones. Y esto quedó oscurecido porque a posteriori hubo una intervención que dijo que esto ya estaba resuelto porque la declaración de patrimonio de intereses está publicada en la página web. Y eso no es suficiente, señor Presidente, a mi juicio. Por lo mismo le pido a la mesa que por favor se pronuncie con claridad sobre qué es lo que se va a hacer a este respecto. Gracias, Presidente. Señor Diputado, tal como le indicáramos el día de ayer, si no, mal no recuerdo, para la presentación de las declaraciones a las cuales usted se refiere, hay plazo hasta el día 15 de abril, estamos a 8. Eh, nos encantaría poder acceder a su solicitud, pero una vez que vence el plazo. Bueno, que se apuren para poder participar en el debate y no quedar inhabilitados, porque a posteriori también pueden quedar inhabilitados. Gracias, Presidente. Desgraciadamente la mesa no puede cambiar la ley, cambiar la ley ni, la, ni alterar el calendario. Presidente. Diputado Ciudad Andrade.